வணக்கம் வாழ்வு வல்லமுடன் இப்ப நம்ம பார்க்க போற தலைப்பு சமூகத்துல சில பேர் இந்த ஒரு பிரச்சனையால தாழ்வு மனுப்பான்மையோட ரொம்ப கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஸ்டாம்பிஸ்மஸ் என்ன சொல்லக்கூடிய ஸ்குவிண்ட் ஐ என்ன சொல்லுவாங்க மாறுகன் சொல்றது ஓரக்கன் கூட சொல்லுவாங்க இதுக்கு தமிழ்ல ஸ்டாம்பிஸ்மஸ் பிளஸ் ஸ்குவிண்ட் என்ன சொல்லக்கூடிய இந்த பிரச்சனையை பத்தி பேச போறோம் முதல்ல இதுக்கு அடிப்படை காரணங்களான கண்களின் தசையை பத்தி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா அதுல ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனைகள் தான் இந்த ஸ்குவிண்ட் ஐங்கிற ப்ராப்ளத்துக்கே போகுதுங்கிறதுனால பொதுவா கண்ணில் ஆறு விதமான தசைகள் உள்ளன அவை சுப்பீரியர் ரெக்டஸ் இன்ஃபீரியர் ரெக்டஸ் மீடியல் ரெக்டஸ் லேட்ரல் ரெக்டஸ் சுப்பீரியர் ஒபிளிக்கு இன்ஃபீரியர் ஒபிளிக்கு என்ன சொல்லி ஆறு தசைகள் அதாவது மேல் நீர்த்தசை கீழ் நீர்த்தசை உள் நீர்த்தசை வெளி நீர்த்தசை மேல் குறுக்கு தசை கீழ் குறுக்கு தசை என்று சொல்லக்கூடிய தசைகள் இதை ஒன்று ஒன்னா பார்த்தோம்னா இந்த மேல் நேர்த்தசைங்கிறது கண் குழியில் நுனியில் உள்ள பார்வை துளையை சுற்றியுள்ள ஜின் வளைய நாணிலிருந்து ஆரம்பித்து சந்திப்பில் இருந்து ஏழு புள்ளி ஏழு மில்லிமீட்டர் தூரத்தில் வெண் புள்ளி விழியில் செருகி இணைகிறது மூன்றாவது மண்டல நரம்பு இதற்கு நரம்பு உணர்வுகளை கொண்டு செல்கிறது இத்தசையின் இயக்கம் கண்ணை மேல் நோக்கி உயர்த்துவதாகும் கீழ் நேர்த்திசை என்கிறது கண் குழியின் நுனியில் உள்ள பார்வை துளையை சுற்றியுள்ள ஜின் வளைய நாணிலிருந்து ஆரம்பித்து சந்திப்பில் இருந்து ஆறு புள்ளி ஆறு மில்லிமீட்டர் தூரத்தில் வெண்விழியில் செருகி இணைகிறது மூன்றாவது மண்டை நரம்பு இதற்கு நரம்பு உணர்வுகளை கொண்டு செல்கிறது இத்தசையின் இயக்கம் கண்ணை கீழ் தாக்குவதாகும் மேல் நேர்த்திசை என்கிற இன்னொரு தசை கண் குழியின் நுனியில் உள்ள பார்வை துளையை சுற்றியுள்ள ஜின் வளைய நாணியிலிருந்து ஆரம்பித்து சந்திப்பிலிருந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து மில்லிமீட்டர் தூரத்தில் வெண்விழியில் செருகி இணைகிறது மூன்றாவது மண்டை நரம்பு இத்தசையை இயக்குகிறது இத்தசையின் இயக்கம் கண்ணை உட்பக்கமாக திருப்புவதாகும் மேல் நீர்த்தசை என்று சொல்லக்கூடியது கண் விழியின் நுனியில் உள்ள பார்வை துளையை சுற்றியுள்ள ஜின் வளைய நாணிலிருந்து ஆரம்பித்து சந்திப்பில் இருந்து ஏழு மில்லிமீட்டர் தூரத்தில் வெண்வெளியில் செருகி இணைகிறது ஆறாவது மண்டை நரம்பின் இயக்கத்தால் இது இயக்கப்படுகிறது இத்தசையின் இயக்கம் கண்ணை வெளிப்பக்கமாக திருப்புவதாகும் மேல் குறுக்கு தசை என்கிற தசை கண் குழியின் நுனியில் உள்ள பார்வை துளையை சுற்றியுள்ள ஜின் வளைய நாணிலிருந்து கிளம்பி கண் கோலத்தில் பின் மூளைக்கு மேல் சிறிது வெளிப்பக்கமாக வெண் விழிப்புடன் இணைகிறது நான்காவது மண்டை நரம்பு இத்தசையை இயக்குகிறது இதன் இயக்கம் கண் கீழே பார்க்கும் பொழுது கண்ணை உள் நோக்கி இழுக்கிறது கீழ் குறுக்கு தசை கண் விழியின் அடிப்பகுதியிலும் பக்கச்சுவரிலும் இருந்து ஆரம்பமாகி விழிக்கோளத்தின் பின் மூளையின் கீழ் சற்று வெளிப்பக்கமாக வெண்விழியுடன் இணைகிறது மூன்றாவது மண்டை நரம்பு தசையே இயக்குகிறது இதன் இயக்கம் கண் மேலே பார்க்கும் போது வெளிநோக்கி இழுப்புவதாகும் கண்களை உருட்டி வெவ்வேறு திசைகளில் பார்க்கும் போது இரண்டு கண்களுக்கும் உள்ள தசைகளை இணைத்து இயக்குவதை கீழ்கண்ட முறையில் விளக்க கொஞ்சம் பார்க்கலாம் கண் பார்வை கோணங்களும் தசைகளின் இயக்கங்களும் மேல் நேர்த்தசை கீழ் குறுக்கு தசை வெளி நேர்த்தசை உள் நேர்த்தசை கீழ் நேர்த்தசை மேல் குறுக்கு தசை இவ்வாறு ஒரு கண்ணின் தசை இயக்கத்திற்கு ஏற்றவாறு இணைந்து இயங்கும் அடுத்த கண்ணின் தசை ஜோடி தசை அல்லது இணை தசை எனப்படும் இக்கணம் இந்த மாதிரி இரு கண்களும் ஒருங்கி இணைந்து பார்ப்பதால் ஏற்படக்கூடிய ஒரே பார்வையால் கிடைக்கும் அனுகூலங்களை பார்த்தோம்னா இரு கண்களுக்கும் ஒரே சமயத்தில் ஒரே நோக்கான பார்வை கண்ணோட்டத்தில் செயல்படுகிறது இதனால் விழித்திரையில் ஏற்படும் பிம்பங்கள் மூளைக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டு மூளை அவ்விரு பிம்பங்களையும் கூட்டிணைவு செய்து தெளிவான ஒரே பிம்பமாக மாற்றுகிறது இதனால் அப்பொருளில் முக்கோண பரிமாணம் அதாவது இருவிழியும் இணையும் கோண காட்சி கிடைக்கிறது இருவிழி ஒருங்கிணைந்த காட்சி குழந்தையின் முதல் சில வருடங்களில் வளர்ச்சி அடைகிறது ஆறு மாதங்களில் விழியை பொட்டு பொருட்களை இனங்கண்டு விழியை நிலைக்க செய்கிறது இதற்காக குழந்தை பருவத்தில் இரு கண் பார்வையும் நன்றாக அமைய வேண்டும் அவ்வாறு இல்லையெனில் கண்ணாடியால் சரி செய்யப்பட வேண்டும் 
மூளையில் உள்ள பார்வை பகுதியில் சற்று மாறுபட்ட இரண்டு பிம்பங்களை உணர்ந்து ஒருங்கிணைக்கும் ஆற்றலுடன் இருக்க வேண்டும் எத்திசையில் நோக்கினாலும் இரு கண்களும் ஒருங்கிணைந்து இயங்க வேண்டும் விஷுவல் ஆக்சிஸ் என்பது நாம் பார்க்கும் பொருளின் ஒரு புள்ளி பகுதியாகும் விழிமைய குழியையும் இணைக்கக்கூடியது நம்மால் கற்பனை செய்யப்படுவதுமான ஒரு நேர்கோடாகும் கோட்டில் ஏற்படும் மாறுபட்ட இணைப்பாகும் மார்கன் மறைந்து அல்லது வெளிப்படையாக தெரியும் வகையில் இருக்கும் இதனால் அவர்கள் பார்க்கும் பொருட்கள் பற்றி குழப்பம் இரட்டை பார்வையும் ஏற்படும் இந்த மார்கன் குவிந்து விரிவாக அதாவது கன்வர்ஜென்ட் ஸ்குவிண்ட் அல்லது டைவர்ஜென்ட் ஸ்குவிண்ட் ரெண்டு டைப்பா இருக்கலாம் வலது கண் குவிந்தும் இடது கண் நேர்பார்வையும் உள்ள ஒருவரது கண்கள் பார்த்தோம்னா கண் நேர்பார்வையில் இருக்கும் போது இரு கண்களும் வட்ட பொருளை பார்க்கிறது வழக்கன் குவியும் போது இடக்கன் வட்ட பொருளையும் வழக்கன் முக்கோண பொருளையும் பார்த்து அதன் வேறு வேறு இரு பிம்பங்களை விழித்திரையில் விழுகிறது இவை மூளைக்கு செல்லும் போது அங்கு குழப்பம் ஏற்படுகிறது எனவே இக்குழப்பத்தை தவிர்க்க கண் ஓரளவு சரி செய்து பார்க்கிறது அதாவது இடக்கண் வட்ட பொருளை காண்கிறது வழக்கன் அதே பொருளை காண முயல்களில் விழிமைய போட்டிருக்கும் பதிலாக அதற்கு சற்று உட்பக்கத்தில் விழித்திரையில் பிம்பம் ஏற்படுகிறது எனவே அதே வட்ட பொருள் இரு கண்களின் விழித்திரையாலும் தூண்டப்பட்டு மூளை சென்றாலும் விழித்திரையின் வெவ்வேறு பகுதி தூண்டப்பட்டு மூளைக்கு பிம்பங்கள் செல்வதால் மூளை அப்பொருளை இரண்டு வட்டங்களாக காண்கிறது எனவே இரட்ட பார்வை என்று சொல்லக்கூடிய டிப்ளோ பியா நம்ம பாண்டிச்சேரி ஹோம் லேர்னிங் ஃபார்ம் யூடியூப் சேனல்ல ஏற்கனவே ஒரு பதிவு இருக்கும் அதை இன்னும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த இரட்டை பார்வை இது மார்கன் ியும் நாட்பட்ட மார்க்கட்டும் இந்த மார்கன் உள்ளவங்களுக்கு எப்படி இது உண்டாச்சு என்கிறத கொஞ்சம் அவங்க பெட்ரோல்கிட்ட இருந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கணும் மார்கன் முதலில் தோன்றிய வயது குடும்பத்தில் உள்ள மற்ற குழந்தைகள் அல்லது தாய் வழி தந்தை வழி உறவினர்களுக்கு இந்த மாதிரி யாருக்காவது மார்கன் இருக்குதா என்று கேட்டு தெரியணும் மார்கன் குழந்தை நோய் வாய்ப்பட்டு அல்லது பலவீனி மிகையாக தோன்றுதா என்று பார்க்கணும் மார்கன் நிரந்தரமாக கண்ணில் தெரிகிறதா அல்லது விட்டுவிட்டு தோன்றுகிறதா என்று கேட்டறியவும் விட்டுவிட்டு ஏற்படுகிறது என்றால் கண் அமுக்கம் இல்லாமல் இருவிழியும் ஒருங்கிணைந்து காட்சி ஏற்படுத்துகிறது என்று அர்த்தம் ஒரு கண் மட்டும் விலகுகிறதா அல்லது இரு கண்களும் விலகுகின்றன என்று அறிய வேண்டும் ஒரு கண் மட்டும் விலகினால் அங்கு பார்வை குறைவு ஏற்பட வாய்ப்பு உண்டு இரட்டை பார்வை உண்டு தலை திரும்பி இருந்தால் அல்லது சாய்ந்திருந்தால் தோன்றலாம் விஷயத்தெல்லாம் கேஸ் ஹிஸ்டியா கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும் இதுக்கு மாடர்ன் மருத்துவத்தில் ஹைர்ஸ்பெர்க் டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் வச்சிருக்கிறாங்க கன்வர் அன்கவர் டெஸ்ட் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட்கள் பண்ணி இதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க மார்கன்ங்கிறதுல நிறைய டைப் இருக்குது அதை ஒவ்வொன்னா தெரிஞ்சுக்கிட்டு கண்ணாடி தேவைப்படுறவங்க சில கண்ணாடிகளை அணிவித்து அதை சரி பண்ணலாம் சில நேரத்தில் சர்ஜரி தேவைப்படுதுன்னா சர்ஜரி கூட பண்ணலாம் சொல்றாங்க இந்த ஸ்கின்டைல சில நேரத்தில் அக்யூட்டா சில நேரத்தில் வந்து வந்து போற ஸ்கின்டையும் உண்டு அதாவது இரண்டு வயதிற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளுக்கு இந்த தற்காலிக மார்கன் ஏற்படும் அதாவது வெளிச்சத்தை பார்க்கும் போதும் நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் போதும் உடல் சோர்வுகளின் போதும் கற்பனை உலகில் சஞ்சரிக்கும் போதும் கண் அதிகப்படியாக விலகி இருக்கும் அப்போது ஒரு இரட்டை பார்வை ஏங்கிறது தோணலாம் என்று சொல்றாங்க நிரந்தரமான இந்த ஸ்குவிண்ட்டுங்கிறது பெரும்பாலும் இவ்வித மார்கன் குறைபாடு பிறவியில் ஏற்படுவதாகும் எந்த அளவு கண் விலகி இருக்கிறது என்பதை கணக்கிட்டு அதை சர்ஜரி பண்றாங்க மாடர்ன் மருத்துவத்துல மார்கன் இந்த அறுவை சிகிச்சையில என்ன பண்றாங்க பொதுவா வலுவிழந்து இருக்கும் இரு தசைகள் நீளத்தை சற்று குறைத்து வலுவுடன் அத்தசை கண்ணை இழுப்பதற்கு ஆவண செய்வதுங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் அறுவை சிகிச்சை அதிகப்படையான இழுவை சக்தியுடன் இருக்கும் தசையின் இணைப்பிடத்தை அதன் ஆரம்பிக்கும் இடத்தை நோக்கி பின்னால் நகர்த்தி மீண்டும் வெண்வெழி படலத்துடன் இணைப்பது அதனால் அந்த தசையின் வலுவை குறைப்பதுங்கிறது இன்னொரு டைப் 
தசையின் இழுவை திசையை மாற்றி அமைப்பது இன்னொரு டைப் சர்ஜரியில நிறைய டைப் வச்சிருக்கிறாங்க சரி இதுக்கு சர்ஜரி இதுதான் ஒரு தீர்வா முதல்ல இத ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்தால் நிறைய ஹோமியோபதி மருந்துகள் இந்த ஸ்குவிண்ட் ஐங்கிற பிரச்சனைக்கு இருக்குது அதுல குறிப்பா அப்பிஸ்மெல் அலுமினா பெலடோனா கல்கரியா கார்ப் சிக்குட்டா கோனியம் கூப்ரமேட் சைக்ளமன் ஜெல்சிமம் அயாஸ்மாஸ் நேற்றம் மோர் ஸ்பைஜிலியா ஸ்ட்ராமோனியம் சிங்கம் சொல்லிட்டு நிறைய மருந்துகள் உண்டு இதுல குறிப்பா சிக்குட்டா நேற்றம் மோர் மருந்துகள் நல்ல பலன் தரக்கூடிய மருந்துகள் ஸ்குவிண்ட் ஐங்கிற ப்ராப்ளத்துல அதனால குழந்தை பருவத்திலேயே இதை கண்டுபிடிச்சு தீர்வு தேடணும்னா கண்டிப்பாக இந்த எதிர்கால பிரச்சனையே சிறு வயதிலேயே சரி பண்ணலாம் என்கிறது ஹோமியோபதி மூலியமா ஒரு சப்போர்ட்டும் எடுக்கும் போது கண்டிப்பாக தீர்க்க முடியும் என்று சொல்லி இந்த பதிவை நிறைவு செய்யலாம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோம் மேலாணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினருக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க வாழ